Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del ajedrez, nuevamente nos volvemos a encontrar aquí. En esta ocasión iniciamos una serie de videos en las cuales vamos a tratar temas muy interesantes que podríamos titular Soluciones creativas a problemas estratégicos. Vamos a ver hoy para iniciar esta serie una partida entre dos de los mejores ajedrecistas de los últimos 20 años, como son el armenio Levon Aronian y el ruso Alexander Grishuk. La partida corresponde al torneo de Sinkenfeld del año 2018 y comenzó así. D4, caballo F6, caballo F3, D6, G3, caballo BD7, alfil G2, E5, C4, C6, caballo C3. Tenemos aquí planteada una defensa india antigua que sería una defensa india antigua clásica, se le podemos usar este calificativo, si las negras jugaran alfil E7. Sin embargo aquí el gran maestro ruso Grishuk eligió E4, entrando en una variante no del todo principal, pero muy interesante. Aquí vamos a tener este, un desafío estratégico para ambos bandos, porque el negro inicia una sobreexpansión de su centro de peones, lo cual lo obliga a jugar D5 y extender, como decíamos, la cadena de peones. Eso va a ocasionar un retraso en el desarrollo y... Además, este, va a forzar a las blancas a tomar decisiones importantes. En primer lugar, a dónde acomodar el caballo. Y segundo, cómo hacer para salir del corset que impone eh, la cadena negra. Es E4, D5, C6. Vamos a, a ver a lo largo de toda este, esta fase de la apertura y parte del medio juego una especie de refutación de aquello que sostenía Nisovic, que era que las cadenas de peones se atacan desde la base. Y vamos a ver que el negro va a tener que contrarrestar la presión sobre el peón de D5, pero también sobre el peón de D4 con la ruptura F3. Así que volvemos a la partida. Las negras jugaron E4 y el blanco jugó caballo H4, que es una de las eh, tres alternativas que tenía el blanco. Las otras dos eran caballo G5, con idea de reciclar el caballo vía H3 F4, o caballo D2, que es un poco eh, menos ambiciosa. Caballo H4, si bien pone el caballo en el margen, está listo para saltar a F5, o dejar su lugar al avance F3, que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué hacen las negras ahora? La jugada principal es eh, jugar D5, pero las alternativas eran intentar caballo B6, Y aquí el blanco tiene dos opciones, o juega B3 defendiendo el, el peón de C4, o simplemente jugar caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, caballo por C4, y aquí viene el interesante D5. Estamos continuando una partida entre Forminik y Prokapchuk, que siguió con dama 5 jaque, rey f1, alfil h3, alfil g2, alfil por g2, rey por g2, dama por d5, dama por d5, c por d5. Y aquí el blanco eligió torre d1 con alguna ventaja, pero también era posible b3, caballo b6 y alfil b2. El blanco tiene una mejor posición a nuestro entender, porque los peones de D5 y D6 son muy débiles y hay cierta ventaja en el desarrollo que se puede llegar a acentuar dado que no es fácil para las negras continuar con el desarrollo natural de sus piezas. 
Así que volvemos a, a D5. Y aquí el blanco eligió en Roque. Y ahora sí el negro tiene nuevamente otro cruce de camino. Grishuk eligió alfil B4 para eliminar el caballo de C3 que presiona sobre 4 de manera este, física, digamos. Así que la opción era jugar G6, pero después de C por D5, C por D5, Dama B3, las negras están con el peón de D5 bajo una fuerte presión, tienen que jugar caballo B6. Y aquí viene la segunda fase de la presión sobre el centro jugando F3. Y si E por F3, caballo por F3, alfil G7, dama B4. Y el blanco creo que tiene, tiene alguna ventaja. De momento el negro no puede enrocarse y la amenaza es, como se ve en el diagrama, la maniobra caballo E5, instalando el caballo desde una, una posición muy importante, presionando sobre D5 y a su vez también hay rayos X sobre F7 de la torre de F1 por lo cual creemos que el blanco tiene como decíamos, una ventaja la otra opción en lugar de alfil B4 es jugar caballo B6 y aquí el blanco después de C5 nuevamente creemos que tiene ventaja si intentan caballo C4 el blanco puede elegir B3, caballo A5 y nuevamente el golpe temático F3. Después de E por F3, E por F3, alfil E7, torre E1, enroque, dama D3, G6 y alfil G5. Esto corresponde a la partida de Electro Manichin contra Werner en Wiesingen en el del año 2001. Así que alfil B4 es una, parece la, la jugada correcta, pero hay dificultades, ¿no? Porque el negro está cediendo, si la idea es hacer alfil por C3, está cediendo su mejor alfil. Lo cual va a tener un impacto importante si el caballo salta a F5, que controla la casilla G7 y D6. Aronian juega C por D5. C por D5. Y nuevamente el blanco se encuentra en la disyuntiva. Todavía hay teoría. Eh, en la partida de Kovalenko Kavanov, el blanco jugó caballo F5. Y después de enroque, dama B3, alfil por C3, alfil por C3. Caballo B6. Esta jugada toca el caballo de F5. Y si caballo E3, hay alguna dificultad de las blancas ahora para poder completar el desarrollo. La dama está en una situación, la dama blanca está en una situación incómoda. Y si bien hay cierta presión sobre el peón de D5, creo que se puede suplir con cierta actividad. ¿no? Por ejemplo, alfil E6, B3, dama D7. A4, torre de F, A8, dama B4, torre C6, alfil A3, A5, dama D2 y creemos que esta posición es de equilibrio. No sé qué opinan ustedes, pero me da esa sensación. Así que aquí eh, Aronian elige una nueva continuación, que es novedad teórica para el momento en que se juega la partida, que es F3. Incrementando, como decíamos antes, la presión sobre E4. Aquí eh, Grishuk lanzó una larga pensada, como es característico en sus partidas, lo cual tiene un impacto posterior en el resto de la, de la partida. Alfil por C3, B por C3, en Roque, alfil A3. Y torre de 8. Quizá esta es la posición por la cual nos interesó mostrar a toda la audiencia esta partida. Las blancas tienen un juego muy activo, están sometiendo al centro a presión, una presión muy intensa. 
hay debilidades en las casillas negras y sin embargo Grishuk se desempeñó de manera muy creativa para resolver todas las dificultades a las cuales está el negro sometido. Les sugiero detener el video durante unos minutos, tratar de meditar como hacemos siempre y ver de qué manera el negro y el blanco pueden resolver los problemas estratégicos y tácticos que están presentes en la posición. Bueno, la jugada lógica acá parece el caballo F5 y acá el negro tiene dos alternativas. Una es E por F3, E por F3 y caballo B6. Las negras dejan que el, negro entre, que el blanco entre con su caballo a D6 y después de torre D6, caballo por C8, caballo por C8, alfil H3, torre E8, dama B3, caballo B6 nuevamente, torre A E1 y caballo C4. Las negras este, creo que están en una... Están en condiciones de, de sostener la partida porque el caballo de C4 es la pieza que controla o que tiene un ejerce una presión muy importante a lo largo de todo la, el centro. Este es un elemento que creemos que comenzó a desarrollar el gran maestro y campeón del mundo durante 27 años, Emanuel Lasker, que fue el primero en que sostener o defender posiciones difíciles a través de un tema estratégico significativo como es la ubicación de una pieza en una muy buena posición. Creo que Grishuk a lo largo del, de esta partida ha asimilado esa, ese concepto y encuentra una manera muy este, creativa de sostener la posición de manera similar. Volvemos a la jugada 13, que fue caballo F5, y Grishuk elige caballo B6. Nuevamente, el negro está no tiene otra manera de, de aceptar o resignarse a que una pieza blanca ingrese a la casilla D6, y entonces juega caballo B6 caballo de 6 y ahora no es fácil tomar una decisión que permita a las eh, negras mantenerse en equilibrio en esta partida y acá las eh, negras eligen caballo c4 que es el momento culmine de la creatividad para repeler una posición problemática si ahora las blancas eligen capturar la, la calidad, después de caballo por E8, dama por E8, alfil C1, si las negras, perdón, si las blancas eligen dama B3, obviamente caballo D2 recupera la calidad, así que después de alfil C1, E3, es muy bueno para las negras, yo creo que tiene una clara compensación dado que los dos alfiles están encapsulados, no pueden desarrollarse y mucho más el alfil de S1, que es el alfil que no tiene nada de rival recuerden que cuando nosotros este, estamos combatiendo contra una pareja de alfiles la clave es controlar al alfil que no tiene rival, en este caso el alfil de casillas blancas en este caso no tiene buenas diagonales para, para moverse, de hecho tiene muy pocas casillas disponibles y lo tendrá durante mucho tiempo. En este caso el, la ventaja material es irrelevante y estamos en una situación de equilibrio. Por lo tanto Aronian tiene que resolver esto de manera creativa y no entrar en líneas digamos convencionales. Así que contra caballo C4 ofreciendo la calidad, recurre a caballo por C4 y después de D por C4, F por E4, caballo por E4, 
Dama C2 y nuevamente el negro consigue mantener, aunque con alfileres, en la situación de bloqueo para que los alfiles y el centro blanco no terminen dominando la situación con dama de 5. Eh, la opción de las negras era jugar f5 para sostener el caballo, pero esto resulta inferior, dado que el peón de f5 puede ser objetivo de ataque por medio de torre f4, f5, torre f1, f1 alfil de 7 y g4. Y el peón de f5 está siendo débil. Así que volvemos a dama de 5, muy buena jugada. Y acá el negro le plantea una dificultad de índole estratégica a las blancas de cómo resolver el bloqueo de las que surge en casillas blancas. El alfil, vemos que el alfil de A3 está disparando sobre el vacío, entonces hay que encontrar la manera de continuar con la presión. Si las blancas intentan torre F4, obviamente no vamos a jugar F5 porque caemos en lo que habíamos analizado anteriormente, sino que alfil F5 y contra torre A F1, alfil G6 y ahora está en discusión si el blanco tiene ventaja. Es más, yo creería que el negro está un poco mejor en esta posición. Una alternativa interesante es en lugar de torre f4, entonces jugar torre f3 con el pequeño truco de si alfil f5, torre a f1, alfil g6 y ahora torre e3. ¿Cuál es la idea? La idea obviamente es jugar torre f4. Por tanto, el negro tiene que recurrir a su ejército de reserva y traer nuevas piezas. Ahora torre E6, torre F4 y torre A E8. Y nuevamente estamos en una posición de balance en la cual no resulta para nada obvio cómo los dos, alguno de los dos bandos puede desequilibrar esta situación. Así que visto que estas dos líneas no satisfacían eh, lo que uno intuye que el que es la ventaja del blanco por disponer de un centro y la pareja de alfiles, Aronian recurre a un golpe de escena, que es la jugada torre por f7. También esto especula con el apuro de tiempo que ya empieza a, a sufrir de Grishuk, y lo obliga a resolver no solo temas estratégicos, sino también temas tácticos. Ahora es mala dama por f7 por alfil por e4. Y, no, no es que sea mala dama por f7, pero después de alfil por e4, dama h5, el blanco está con cierta eh, actividad. Entonces Grishuk elige rey por f7, pero tiene una dificultad para resolver. ¿no? Ahora torre f1. Obviamente es mala rey g8 por alfil por e4 y nuevamente tenemos que entrar en la opción que vimos en un, anteriormente que es jugar dama h5 con la pequeña ventaja de que la torre ya está en f1. Obviamente era malo dama por e4 porque después de dama por e4, torre por e4, torre f8 mate. Así que después de dama h5, el blanco juega torre f4. Con una iniciativa porque el alfil se puede retirar y entrar a movilizar el, el centro a través de la, el retiro del alfil y el avance e2, e4. Además está decir que después de torre f1, jaque, rey g6 es, pe es peligrosa debido a torre f4 especulando con la clavada del caballo de e4 y si ahora el negro intenta f5 obviamente el blanco juega g4 
con ventaja decisiva. Así que después de torre F1 jaque, la opción principal es alfil F5. G4, G6. Y ahora el blanco va camino a recuperar el parte del material entregado, pero tiene que encontrar alguna nueva amenaza. Y en esto empieza a tallar la debilidad de las casillas negras. Por lo tanto juegan rey G1, eh, perdón, dama C1, amenazando dama H6, que es una jugada que puede llegar a provocar más de una dificultad. Aquí eh, Lishuk ya empieza a estar cada vez más sometido al apuro de tiempo y la eh, juega de manera natural. Eso, bueno, la amenaza en dama H6, paro esa jugada por medio de rey G7. Sin embargo, era mejor jugar torre 6 y contra la H6, rey G8, y no está tan claro que el blanco tenga una compensación adecuada por la calidad de menos. Y básicamente porque el caballo de E4 es muy fuerte y si bien está clavado, detiene todas las potencialidades de la posición blanca. Así que volvemos a rey g7, que es, no llega a ser un error, pero es una jugada que plantea más problemas. Así que el blanco recupera la pieza, g por f, g por f, alfil por e4. Y ahora la pregunta, porque psicológicamente es una situación muy tensa, es el negro está, tiene chances de jugar a ganar o va a tener que chances de jugar a mantener el equilibrio de la posición la captura torre por e4 permite obviamente dama g5 y después de rey h8 dama f6 jaque rey f8 tenemos la posibilidad de forzar perpetuo nuevamente con dama g5 jaque o de intentar torre f5 Torre G4 jaque, rey F2, torre G2, rey F1 y dama E4. Sin embargo acá las negras no tienen op más opciones porque sigue dama F7 jaque, rey H8, torre E5, dama G6 y ahora dama por G6, torre por G6. Los deja en una posición en la cual creemos el blanco tiene compensación por la calidad así que después de eh, después de f por e4 perdón el blanco asume cierta iniciativa con dama f4 sin embargo acá Grishuk nuevamente acierte con, acierta con la defensa y juega h6 permitiendo que el rey tenga una nueva guarida en h7. La base 7 jaque, y acá, aunque arriesgado, la mejor opción era dama de rey g6, y después de rey f2, el truco es que el blanco especula con que no está disponible la casilla f8 para la torre para dar jaque después de e3 rey e1 torre a de 8 torre g1 jaque el negro dispone de rey h5 y luego de dama f4 torre g8 las negras pese a todo no tienen eh, tantas dificultades si bien el rey en h5 luce peligroso se han detenido todas las amenazas y creemos que el negro tiene muchas chances de imponerse en esta partida básicamente también porque el alfil de c1 no está muy activo que es la pieza clave que no el negro no debe permitir que entre en juego pues rey h8 es algo inferior ¿por qué? precisamente porque despierta al dragón de a3 alfil de 6 
torre g8 jaque, rey f2, torre g6, alfil e5, rey g8, y aquí Aronian encuentra una muy fuerte jugada que es inesperada en la posición, que es rey e3. El rey se pone en el medio del tablero, pero ahora está muy seguro en esta posición y puede usar la torre para sumarla al ataque. ¿Cuál era la jugada correcta acá para las negras? Bueno, no es fácil de encontrarla. Probamos torre f8, pero va a ser similar a la partida. Dama e7. ¿Por qué? Porque si torre f1, dama e8 jaque, única torre f8 y dama g6 mate. Entonces volvemos a dama e7, única dama de 8, pero después de torre por f8, dama por f8, dama b7 y si se cae el peón de 4, el blanco tiene mucho material para compensar la calidad de menos. Otro. Entonces, torre f8, después de rey e3, no es buena. Interesante es torre e8, pero después de h4, ahora sí, las blancas, perdón, las negras, tienen la posibilidad de jugar torre f8. Otra posibilidad de jugar h5, y acá hay un equilibrio dinámico que no es tan fácil de quebrar. Así que volvemos a torre f8 y después de dama e7, nuevamente el chiste táctico es similar a, a la análisis anterior. Ahora las negras disponen de torre g3 jaque y después de alfil por g3, torre por f1, dama e8, rey h7 y nuevamente alfil f4 cortando la posibilidad de comunicación entre la torre de f1 y la dama de 5. Creemos que esta posición hay equilibrio. Y otra jugada, si se quiere natural, también era b5. Y después de dama e7, dama e6, dama b7, torre de 8. Y tras dama por e4, las negras mantienen cierta posibilidad de equilibrio con a6. Sin embargo, acá Grishuk comete un grave error sometido a un gran apuro de tiempo jugando tras rey e3 torre de 8 nuevamente la maniobra típica que ya vimos en varias de las opciones que es dama e7 y ahora el negro está paralizado ¿qué pasa con dama de, dama de 7? pues bien el negro pierde con, después de torre f8 jaque así que no es posible jugarla. La otra opción era torre c8 amenazando dama e6 con simplificación. Sin embargo, surge aquí torre f6 evitando esa maniobra. Torre por f6, dama por f6, única dama de 7 y después de dama g6 jaque, rey f8, al fil de 6 termina ganando la dama. Así que volvemos a dama e7, b5, y acá el negro tiene que es, enfrentar el ingreso de una nueva pieza que estabiliza el delicado equilibrio que tiene el negro para sostener la posición, que es h4. El truco es que si h5, torre f5, torre g3, alfil por g3, Dama f5, ahora pierde por dama por d8 y el blanco tiene material de más y la partida ganada. Así que no puedo jugar h5 y juego a5 tratando de jugar b4. Pero después de h5, torre g5, torre f6, la amenaza torre h6 es decisiva por la acción del de alfil de 5 y la torre de h8, la torre de h6. Así que después del torre por e5, el blanco gana la partida con torre g6 hack. Y ahora no es posible rey h8 por la baja 7 mate. 
Bueno, espero que les haya gustado. Es una versión simplificada de los múltiples elementos que tiene esta muy interesante partida. Seguramente en algún tiempo haremos un análisis un poco más profundo, pero no pierdan de vista todo lo que pasó, especialmente en cómo el blanco creó amenazas, el negro resolvió la invasión de la casilla de 6 con mucha creatividad y un análisis muy profundo y cómo después el equilibrio de la posición estaba dado en la situación del caballo de 4 y cómo el blanco intentó romper ese equilibrio jugando la arriesgada torre por F7. Nos vemos en la próxima y gracias por estar.